Muchas gracias por venir hoy a formar parte de este diálogo, un diálogo que haremos sobre el cuerpo, el trabajo y los sujetos políticos en el feminismo. Estamos todas aquí para escuchar las voces que a menudo no son escuchadas y hasta silenciadas y menospreciadas. Hoy ponemos a estas voces en el sitio donde les pertenece, justo al lado de los grandes pensamientos feministas que, se han, que han reflexionado a lo largo de la historia ya pasada y sobre todo la que está por construir. Hoy contamos con Nerea Barjola, eh, escritora de microfísica sexista del poder, que trata sobre el caso Alcácer y la construcción del terror sexual. Un, aplaudimiento, un aplauso, por favor, para la compañera. Contamos también con Janet, de Putas Libertarias Raval. Un aplauso, por favor. También contamos con el colectivo de las Kelly, si nos acompañan Vania y Miriam. Y por último, pero por supuesto no menos, eh, Silvia Federici, que no necesita presentación. Bueno, durante este acto vamos a conocer eh, a nuestras cuatro, bueno, cinco invitadas y escucharemos todo aquello que nos quieran expresar. Nos lo expresarán desde los colectivos y luego nos, nos dirá Silvia qué piensa sobre las vivencias que nuestras compañeras van a expresar. Presenciaremos esta conversación de la que seguro que aprenderemos muchísimas cosas, pero más importante aún, desaprenderemos muchísimas otras. Al final, con el tiempo que nos quede, Haremos un turno de preguntas abierto. Luego explicaremos exactamente cómo lo haremos, porque como sabemos aquí somos muchas y no van a poder llegar todas las expresiones que queremos decirles. Desde la organización os pedimos, por supuesto, que haya paciencia, que haya sobre todo un respeto, porque en este acto no se van a tolerar ninguna actitud que falte al respeto, que pueda herir, dañar, ofender de ningún modo a ninguna de las compañeras aquí presentes. Este es un acto donde todas las voces cuentan, todas las opiniones cuentan, siempre que se hagan desde un feminismo sororo y siempre constructivo. Sin más, eh, con esto ya doy paso a las compañeras que abrirá nuestro turno Nerea Barjola. Un aplauso a otra voz que no le falta. ¿Ahora? Sí. Eh, bueno, eh, en primer lugar... Eh... Quería agradecer a todos los eh, colectivos, al colectivo feminista, a los colectivos sociales que me han eh, invitado a participar eh, en este espacio, a compartir esca espacio con las putas libertarias, con las Kellys, con Silvia, con todas vosotras. Eh, me parece que este espacio, desde el punto de vista de la reivindicación, es un lugar muy potente, tomar el espacio público eh, con una fuerte eh, carga simbólica y también eh, la dinámica en la que está planteada el enfoque del debate, también me parece una oportunidad eh, bastante potente para eh, la resignificación. ¿no? La verdad es que hacer una introducción a Silvia eh, previo a que ella exponga, pues es un placer, pero también... Eh, es una responsabilidad porque, como bien sabéis y eh, conocéis su obra, eh, Silvia tiene un pensamiento eh, muy profundo, ¿no? eh, con argumentos eh, nada superfluos, ¿no? eh, muy, muy hilados. Eh, y en ese sentido, pues, eh, lo que había planteado hacer es eh, dar un par de pinceladas a un poco el eje estructural de su... Eh, de su trabajo y que creo que además tienen que ver con la forma en la que está planteada eh, el debate. Voy a comenzar un poco eh, partiendo del de título propuesto que es Cuerpos, Trabajo y Sujetos Políticos. Eh, me parece que también es un enunciado acorde o que va un poco en la línea eh, o del eje estructural que está marcando eh, la agenda de debate feminista. ¿no? El movimiento feminista históricamente... Eh, 
ha puesto la vida en el centro, ¿no? eh, esta idea de las vidas en el centro, ¿no? a través de diferentes debates, bien sea a partir de los debates de los cuidados, eh, a partir de los debates de la maternidad, con, con sus carencias también, a partir de eh, los debates sobre economía feminista, pero está eh, latente esta idea de la vida en el centro. ¿no? Por fuerza, desde una perspectiva feminista, eh, la vida en el centro tiene que ser una vida que... Eh, reivindique los derechos para todas eh, sin excepciones. ¿no? Eh, y además, eh, la vida, las vidas en el centro también ha sido eh, la reivindicación y el eslogan que nos ha unido a todas eh, en este 8 de marzo en la huelga general. ¿no? Eh, por lo tanto, una, re una reivindicación que plantea eh, la vida en el centro nos está hablando eh, de un sistema machista, de un sistema heteropatriarcal eh, y capitalista que sustenta su estructura sobre la explotación eh, del cuerpo de las mujeres. ¿no? Eh, y en este sentido, la obra eh, de Silvia... Eh, nos plantea eh, pues todas las posibilidades abiertas para comprender qué significa el poner eh, la vida eh, en el centro desde puntos teóricos, pero también desde eh, puntos prácticos. ¿no? Eh, la vida en el centro para el capital no existe. ¿no? El capital únicamente existe por y para el capital. Eh, este capital se sujeta, eh, se mantiene a través de una fuerte división del trabajo eh, y de una invisibilización y naturalización eh, de la explotación y del trabajo de las mujeres eh, a partir de su trabajo de reproducción. ¿no? Y esto lo que hace es eh, ahondar en una brecha en la que eh, solo unos pocos van a tener asegurados eh, los derechos sociales en detrimento, en detrimento de otras personas que son eh, quienes los van a sustentar. ¿no? Eh, por lo tanto, la ideología capitalista eh, va a ejercer una constante violencia contra las mujeres y un continuo expolio de nuestros cuerpos. ¿no? Eh, y nuestros cuerpos son los que van a estar eh, sujetando o sosteniendo todo un sistema social y todas las formas eh, de vida existentes. Eh, por lo tanto, la lucha feminista tiene que ser una lucha anticapitalista, porque es de una expropiación forzada de nuestros cuerpos, eh, de lo que estamos hablando continuamente. Eh, Federici nos sitúa de una manera muy lúcida eh, frente a un sistema de trabajo eh, que se apropia de nuestros cuerpos eh, eh, para la reproducción, pero para la reproducción y para la reproducción eh, eh, social del capitalismo. ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un sistema que va a utilizar eh, la sumisión de nuestros cuerpos, la explotación de nuestros cuerpos eh, eh, para someternos eh, y para explotar. Eh, en todos los sentidos, ¿no? mental, física, intelectual, emocional y sexualmente. ¿no? Eh, en su trabajo, Silvia nos abre la posibilidad eh, de reconceptualizar lo que entendemos por trabajo y lo que entendemos por salario, eh, poniendo en el centro del análisis el cuerpo de las mujeres. ¿no? Nos ofrece en su libro El salario del patriarcado, eh, nos ofrece una definición de salario que para mí es muy esclarecedora, eh, que la voy a leer y que dice... Analizamos el salario, que no es una cierta cantidad de dinero, sino una forma de organizar la sociedad. El salario es un elemento esencial en la historia del desarrollo del capitalismo, porque es una forma de crear jerarquías, de crear grupos de personas sin derechos, que invisibiliza áreas enteras de explotación, como el trabajo doméstico, al naturalizar formas de trabajo que en realidad son parte de un mecanismo de explotación. Eh, ella nos habla de un complejo proceso de ingeniería social a partir de la cual esta organización del trabajo del salario divide a la familia nuclear en dos partes, ¿no? una que es asalariada y otra que no es asalariada. Y eh, en palabras de esa autora, esta situación eh, lo que hace es crear una continua violencia, ¿no? porque al crear y al instaurar eh, el salario, eh, los hombres han tenido, han detentado el poder eh, de controlar eh, nuestros cuerpos y eh, nuestro trabajo. ¿no? Eh, y de igual modo, eh, es un hecho constatable ¿no? la respuesta violenta del sistema cuando las mujeres tomamos eh, la iniciativa eh, de gestionar libremente nuestros cuerpos, eh, nuestra sexualidad y nuestra voluntad. ¿no? La reacción del capital va a ser siempre en términos de propiedad, es decir, el capital puede eh, explotar eh, nuestros cuerpos, pero nosotras eh, no podemos... Eh, 
utilizarlos por y para nosotras mismas. ¿no? Eh, cuando afirmamos que producimos capital, dice Silvia, eh, lo que afirmamos es que podemos y queremos destruirlo y no enraizarnos en una batalla perdida de antemano consistente en cambiar de un modo de grado de explotación a otro. Eh, a mí esta lectura de este párrafo, de esta frase en concreto, lo que me sugiere es que estamos en un momento eh, en el que es de vital importancia que nos posicionemos eh, del lado de nuestras compañeras eh, eh, de lucha para hacer frente a las diferentes explotaciones que compartimos, porque de no hacerlo así estamos siendo aliadas del capital, ¿no? Y de ahí la importancia política y transgresora eh, de las compañeras que ya están en lucha. Y hablo eh, de las trabajadoras de hogar, hablo de las mujeres eh, migradas que están sufriendo eh, una situación eh, de esclavitud eh, en su situación de internas, eh, hablo de las eh, trabajadoras de residencias en huelga, hablo de la las trabajadoras eh, de ayuda a domicilio que están luchando por sus convenios, hablo de las trabajadoras sexuales, hablo de las camareras de piso, ¿no? hablo de sujetos políticos eh, feministas trascendentales que con su presencia y con su lucha eh, están configurando un sujeto político feminista eh, importante. Eh, me gustaría terminar con una frase de Butler que le tomo prestada, y que dice, la tolerancia es un instrumento débil que a menudo presupone el desdén hacia aquellos a los que va dirigido. ¿no? Eh, creo, que para, creo que el feminismo, que el transfeminismo, los colectivos LGTBI, las trabajadoras de hogar, las trabajadoras sexuales, eh, las trabajadoras eh, de residencias, sabemos muy bien lo que significa eh, la intolerancia y también sabemos lo que significa eh, la tolerancia. Hay que abolir la tolerancia desde esta eh, acepción, igual que todas las formas eh, de explotación humana. ¿no? Y me gustaría que desde este espacio que creamos y que estamos creando entre todas eh, nosotras aquí hoy, eh, nos comprometamos a erradicar... Eh, la tolerancia ¿no? y nos situemos del lado de nuestras compañeras de lucha y también erradica, erradica, erradiquemos eh, la perversa, machista y patriarcal idea de que unas podemos tener más voz por encima de otras. ¿no? Eh, me gustaría también terminar eh, planteando la idea de avanzar hacia un debate, hacia una reflexión eh, seria en la que todas podamos compartir nuestras incoherencias, eh, también nuestras contradicciones como fuerza política transformadora y, por qué no, eh, también eh, nuestras debilidades. ¿no? Eh, y sobre todo tener la humildad de reconocer eh, los privilegios que los hombres detentan sobre el cuerpo y sobre nuestras vidas, pero también los privilegios que de manera individual y colectiva podemos estar ejerciendo eh, eh, con nuestras compañeras de lucha. ¿no? Eh, y me gustaría terminar reivindicando el cuerpo eh, como el lugar de la resistencia, el cuerpo como... Eh, eh, como nuestra mejor arma de lucha y plantear que si vamos a poner la vida en el centro eh, es obligatorio que podamos la vida en el centro de todas y cada una de las personas, ¿no? que luchemos por los derechos laborales de todas y cada una eh, de las personas y que la frase eh, histórica o el eslogan histórico del movimiento feminista que dice si nos tocan a una nos tocan a todas, eh, tenga legitimidad, tenga palabra, tenga, eh, tenga peso y veracidad. ¿no? Eh, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nerea por, por estas claras palabras. Eh, ciertamente, eh, precisamente para no abusar de privilegios que podemos tener, tenemos aquí en, en el escenario a compañeras que nos pueden explicar sus vivencias y, y eso es lo que vamos a hacer, nada más que darles la voz ahora mismo a... Perdón, que me lío. A Janet, perdón. Eh, muchas gracias, Janet, por lo que vas a compartir ya de antemano. Eh, muchas gracias por estar aquí, por venir. Un aplauso para Janet, que le damos coraje. Bueno, antes que nada, agradecer la presencia de todas vosotras y sobre todo agradecer a la organización, a Silvia, que es un privilegio tenernos aquí, a nosotras, que siempre somos las invisibilizadas, las que siempre estamos en la última... Eh, la en la fila, la, las últimas. Bueno, antes que nada, yo vengo a representar la parte real, ¿no? la parte que divide no solamente al feminismo, sino también divide a la sociedad. Estoy hablando del trabajo sexual, que muchos no consideran que es trabajo, 
pero lamentablemente en un sistema capitalista en el cual estamos obligadas a trabajar, tenemos que tener presente que todas nos levantamos con una sola obsesión de ir a trabajar para tener un techo sobre la cabeza, un plato de comida y las necesidades cubiertas de nuestras familias. Por lo tanto, nosotras como trabajadoras sexuales no somos diferentes a cualquiera de otras personas o de otra clase obrera. Tal vez nuestra legitimidad es porque eh, la sociedad nos excluye, nos excluye porque hemos decidido poner precio a algo que siempre... Bueno, esto es Raval, esto es Raval, o sea, siempre hay espontáneos y esto es bonito porque la calle vive y la calle es nuestra y la calle es de todas. Lo importante es que en estos momentos donde realmente hay un gran debate, donde la prostitución se le trata de criminalizar, se le trata de excluir, y se le trata de castigar, y aquellas que damos las voces o que nos hemos visto obligadas a dar la cara, no de romper el estigma, de salir a defender algo que realmente no tenemos, que muchas pensamos que no tenemos que por qué justificarnos, ya que si estamos obligadas a trabajar, ni el Estado, ni ninguna institución, ni ninguna asociación de vecinos, y esto lo digo por mis queridos vecinos de Isla Robador, me van a dar de comer. Por lo tanto, ante esta perspectiva ¿no? de realidad, se nos tiene que considerar clase obrera. Somos mujeres que estamos excluidas y que rápidamente se nos llaman que venimos de familias destructuradas, que tenemos problemas entre droga, alcohol, toda la parte negativa que pueda tener eh, una mujer, automáticamente las tenemos nosotras. Simplemente porque le hemos decidido poner precio a nuestra vagina, a nuestras relaciones sexuales. La sociedad en que vivimos, y, y es una sociedad antigua, nos hemos basado de que el cuidado, el amor y la familia tiene que estar y recaer sobre las mujeres. Cuando nosotras rompemos y pasamos esta línea roja en la cual decimos basta de ser multitareas, de ser aquellas que siempre tenemos la obligación de ir al sacrificio para ser consideradas buenas mujeres, basta ya de exigirnos a nosotras mismas que tenemos que ser siempre las buenas madres, las buenas mujeres, las buenas señoras. Es importante ¿no? tener en cuenta que dentro de las oportunidades, desgraciadamente no todos tenemos las mismas oportunidades, pero sí podemos desarrollar nuestras propias herramientas. Por lo tanto, si nuestra capacidad, nuestro... Eh, la oportunidad nuestra ¿no? no ha sido de tener, por ejemplo, como mucho la oportunidad de tener un estudio, de tener unas carreras universitarias en las cuales ganarse la vida. Eh, si en la clase obrera, trabajando con el cuerpo, eh, tenemos nada más que sueldos precarios en los cuales muchas veces se nos obligan a trabajar por 40 horas semanales con unos sueldos de 500, 600 euros y lo podrán decir mejor que nadie, nuestras compañeras Kelly, que no solamente se les va eh, la salud, sino también la precariedad que se ven obligadas, mientras que otros sistemas se van enriqueciendo. Cuando nosotros decidimos trabajar con nuestra sexualidad, lo hacemos de una forma consciente y real. ¿Por qué? Porque dentro de un sistema capitalista eh, tenemos que decir con qué parte de nuestro cuerpo podremos tener más rentabilidad. Y en el caso nuestro en particular, resulta que es el trabajo sexual. Muchas dirán que nosotras las de la calle somos las más precarias, las, eh, las, más, las más expuestas a las violencias. Y sí, es verdad, somos eh, expuestas a la violencia institucional, la, la violencia jurídica y la violencia social. Simplemente porque no nos escondemos, simplemente porque estamos aquí luchando por tener un, nuestro lugar, nuestra subsistencia. Por eso, nosotros como trabajadoras de la calle, como colectivo precario, es importante que se nos den estos espacios y que podamos explicarles que lamentablemente la prostitución existe y es real y nosotros somos parte activa de esta sociedad. También dejar de, de estigmatizar y criminalizar a las personas que ejercemos prostitución, porque detrás de nosotras, aunque parezca mentira, hay vida, hay esperanzas y hay familias. Y también tenemos objetivos como cualquiera de ustedes. 
Cuando hablamos de esto, muchas veces, a veces la gente no comprende. Parece que el ser prostituta automáticamente se nos niega el derecho a tener pareja, porque si tenemos pareja automáticamente tenemos un chulo. Y si tenemos hijos automáticamente son unos bebidores, ¿no? O son personas que eh, delinquen o son personas que realmente se, se aprovechan de una situación, ¿no? de que la mamá tenga que trabajar, porque siempre te preguntan, ¿qué dicen tus hijos cuando eh, te le dices que, has, que eres trabajadora sexual? Y le digo yo, ¿y qué le dicen sus hijos cuando le pregunta a su papá policía por qué tortura y asesina? ¿No? Entonces, por lo tanto, yo creo que esa necesidad de tener que justificarnos cada vez que tenemos que decir que somos trabajadoras sexuales por el temor a tener el rechazo, Desgraciadamente tenemos el rechazo de una parte de la sociedad, de una parte del feminismo, de una parte de la jurídica, de una parte también social, porque también olvidemos, no olvidemos que la religión también entra de lleno en este debate. Y por lo tanto, cuando nosotras eh, realmente decimos a nuestra familia que somos trabajadoras sexuales, que, bueno, al principio les puede llamar la atención y se preguntan, ¿de verdad, mamá? Sí. ¿En serio? ¿Cómo puede ser? Pues, hombre, tú, las necesidades no son cubiertas con un sueldo de 700 euros. El sistema capitalista te obliga a tener sueldos mucho más amplios y es lo que a nosotras realmente nos, nos empodera, aunque a mucha gente le cuesta creer que, que dentro de la prostitución hay empoderamiento, sí que lo hay, porque rompemos con el, con el príncipe azul que se nos ha... Eh, inculcado desde que somos niña y rompemos con aquello de que basta ya de ser criadas, silenciosas y felices para enriquecer un sistema que muchas veces nos mantiene eh, de una forma eh, bastante eh, diabólica ¿no? en hacernos creer que cuando somos multitarea somos mejores. Por lo tanto, nosotras, yo como trabajadora sexual y, y el colectivo que represento, tengo la fortuna de decir que, que para mí, eh, y he tenido la oportunidad también, tengo 35 años trabajando de trabajadora sexual, 36 años cotizado a la Seguridad Social como clase obrera en trabajo de hostelería, limpieza y cuidados y del hogar. Sé lo que es trabajar 40 horas semanales. He vivido los dos mundos y lo que realmente me ha empoderado, me ha dado la libertad, ha sido la prostitución. Por eso no es que esté haciendo apología, simplemente estoy diciendo que el trabajo sexual es clase obrera, que todos nos levantamos con la obligación de salir a buscarnos un techo y una comida y que aquel que crea que se levanta por el amor al arte, feliz de, ser, de tener esa posibilidad. Pero no olvidemos que tenemos un 30% de pobreza infantil en una ciudad como Barcelona. No olvidemos que hay un 99% de precariedad a nivel global y que solamente el 1% es el que mantiene el poder. No olvidemos que realmente no se pueden hacer políticas. Vivimos bajo un IVAS, un IVAS 36, el que mantiene, 35, pero que mantiene las ingenierías financieras, que realmente somos un algoritmo dentro de estas este, este dentro de este capitalismo, el cual nada más ni más ni menos somos números productivos o desechables según la ecuación y que realmente se nos inculca, y esto lo digo porque tengo la, la oportunidad de tener hijos académicos y me cuesta muchas veces eh, llegar a acuerdos con ellos porque consideran de que estoy equivocada cuando le digo que realmente la academia muchas veces está muy alejada de lo que es la vida real, ¿no? de lo que es estar frente a personas que están sufriendo precariedad, cuando ves personas, familias que son expulsadas de sus hogares por el simple hecho de ser precarios. Y bueno, y por aquí nomás. Hola. Muchísimas gracias, Janet. Eh, no pienso añadir nada, no, no os haría añadir nada a este pedazo de discurso. Muchas gracias, Janet. Eh, sí que voy a aprovechar un momento para recordar que la parte de, de aquí de adelante también la habíamos eh, preparado para gente con problemas de movilidad. Por lo tanto, si hay alguien que haya quedado atrás y quiera venirse adelante, pues queda invitada. Y, y sin más, seguimos con el acto y invito ya al colectivo de las Kellys. 
con, con Vania y Miriam. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por esta invitación. Eh, nosotras somos las camareras de piso, las que, las, que, las que limpian los hoteles. Y estamos aquí, bueno, hemos nacido del hartazgo de tanta precariedad, de la explotación, de la externalización y estamos ahora mismo luchando contra, contra las grandes élites, contra el capitalismo, porque son los únicos que se llenan la, la cartera mientras que nosotros estamos siendo cada vez más precarias. Eh, le paso a mi compañera que... Mucho, mucho coraje por estar aquí, muchas gracias. Eh, Vania, por favor, pues... Vale. Uh, soy Vania, eh, también representante de las Kelly's Barcelona. Eh, bien dice mi compañera Miriam que hemos nacido del hartazgo, del hartazgo de que nuestros propios compañeros y los que tenían que defendernos nos hayan colocado debajo del suelo, ya no en el suelo, sino debajo del suelo y en aquel suelo pegajoso del cual no podemos salir. Eh, ahora, en la actualidad, nosotras hemos logrado empoderarnos gracias a la unidad que tenemos entre todas. Cada una de nosotras somos parte de la otra y de esta manera podemos alcanzar pequeños objetivos que son grandes, grandes puntos de grandes logros ¿no? y, y grandes puntos de, a la vez de encuentros que nos hacen llenarnos de alegría cuando logramos hacer algo, como por ejemplo el haber, eh, el haber logrado que se apruebe un sello de calidad en el Parlamento de Cataluña. Este sello distingue o distinguirá a todos los hoteles que no tengan la plantilla externalizada. Y es la primera vez que dentro de un Parlamento se distingue a la externalización como a una manera de hacer precariedad. Entonces, gracias. De esta manera, nosotras hemos logrado hacer lo que ningún otro, otros, otros colectivos, tal vez no, pero aquellos grandes aquellas grandes um, personas o grandes personajes, mejor dicho, que dicen o que decían estar luchando por nosotras de cara, de cara o delante nuestro y por detrás colocando la mano para recibir los dineros. De esta manera nos hemos plantado nosotras que estábamos con la cabeza hundida y nos hemos levantado porque hemos dicho, nuestro trabajo es digno, nuestro trabajo saca, saca la mayoría, a la mayoría de todos los empresarios y a los grandes lo lobbies una cantidad de dinero inimaginable. Hace que esta Barcelona sea grande, hace que esta Barcelona sea plural, hace que esta Barcelona esté llena de turistas. Nosotras, las simples camareras de piso, hemos hecho frente a políticos que nos han dicho no podemos ayudarte, pero nosotras hemos ido tocando puertas y se nos abrían ventanas. El no ha quedado atrás. Para nosotras, el sí siempre será un sí. 
y detrás de un sí, nosotras encontramos esperanza. Esa esperanza que la hemos plasmado en color verde. Ese verde que llevamos nosotras en las camisetas muy orgullosas. Ese verde que significa esperanza. Ese verde al cual nosotras estamos pegadas y que vamos caminando, cuyo objetivo es lograr una sociedad civilizada, una sociedad en donde todos los valores estén presentes, en donde la mujer diga, estoy enferma, tengan respeto por mí, porque he hecho 30 camas, me he hecho 30 habitaciones y no puedo más. Nadie me va a venir a obligar a mí a trabajar 12, 15 horas sin beber agua y sin ir al baño. Ahora es el momento de decir, aquí estamos y entre todas podemos, porque sí se puede. Sí se puede y las Kellys lo están demostrando y lo demostraremos cada día de nuestra vida y todas juntas, porque sí se puede, señoras, sí se puede. Para acabar, quiero mandar un mensaje al conseller de trabajo, el señor Shakir El Honrani, que se le ha enviado y se le ha preguntado cuándo va a empezar a desarrollar ese sello de calidad para que todas las camareras de piso tengan esos derechos, para que estos hoteles tengan ese sello que diga, aquí hay trabajadoras que toman agua, que comen, que beben, que están tranquilas. Y digo yo, y le pregunto a este señor, que ha tenido la, la cara, la sinvergüenzura de darlo por escrito y decir que no lo desarrolla porque no le da la gana. Pues yo le invito a este señor que, por favor, nos venga y nos diga a la cara directamente que por ser él, un, un conseller, un hombre, que nos venga y nos diga a todas las Kellys aquí que no le da la gana, que nosotras sabremos qué decirle. Gracias. Eh, brutal la experiencia que nos traen desde el colectivo de las Kellys. Escuchar estas realidades eh, es a lo que nos referíamos con las cosas que tenemos que desaprender. Creo que ahora todos estamos esperando ese sello para poder saber en qué hotel se está precarizando más de lo que ya es normal. Muchas gracias por compartir esto, ha sido un coraje muy grande eh, para Janet también. Eh, muchísimas gracias por vuestras vivencias. Eh, ahora sí que le doy paso a Silvia Federici, que, no, que ha ido apuntando también unas cuantas cositas sobre qué piensa ella de lo que nos acaban de contar las compañeras. Un aplauso ¿Perdón? para dar. Sí, bueno, gracias. Gracias. ¿Funciona esto? Sí, parece. Claro. Sí, muchas gracias a los que han organizado este encuentro, ¿no? Eh, muchas gracias a la compañera por sus palabras, ¿no? por su lucha sobre todo. Ah. ¿Esto es mejor? Sí, un poco. Sí, bueno, ¿dónde empezar? ¿no? Porque, bueno, mis palabras van a ser un poco más general, ¿no? Al fin voy a responder a lo que han dicho, pero quiero empezar en una forma un poco más general y sobre todo para preguntar, para poner mis palabras a este movimiento feminista que está creciendo, se habla hoy de una nueva ola de feminismo que creo es particularmente evidente 
aquí en España, uh, donde hemos visto miles y miles y miles de mujeres. Entonces, muy importante ¿no? ver toda esta mujer en la calle. Y todavía el reto es con qué programas, qué vamos a hacer, con qué lucha, cuáles son las temáticas que son más fundamentales. ¿no? Y en este sentido, quiero uh, hablar sobre todo de qué ha significado el movimiento feminista. Eh, como ha dicho Nerea antes, el movimiento feminista, su fuerza ha sido de poner todo ¿no? el discurso de la reproducción de la vida ¿no? al centro de la política. Esto ha sido un cambio, para mí un cambio revolucionario, ¿no? porque siempre, siempre se hablaba de revolución como ¿no? eh, la lucha de los obreros industriales, la lucha de la fábrica, el movimiento feminista ha sido capaz de abrir todo un área diferente de explotación. ¿no? Hemos empezado a analizar qué es el trabajo de reproducción, el trabajo doméstico, el trabajo sexual. Hemos empezado, por ejemplo, a ver que ¿no? por las mujeres la sexualidad siempre ha sido un trabajo. ¿no? Nunca ha sido solamente un placer porque ¿no? en la sociedad capitalista nos han uh, confinado a un trabajo de reproducción, un trabajo no pagado, prácticamente nos han destinado a ser la servienta de los hombres, las servientas de los trabajadores, las que hacen todas las actividades, los servicios, los trabajos que permiten a los asalariados de presentarse cada día a su lugar de trabajo. Entonces, nos hemos ido a la que cocina, a la que limpian, la que crían los niños, la que produce la nueva generación de trabajadores. Y pero también somos la que a la noche, en la tarde, cansada como somos, siempre debe ¿no? hacer sexos. Y, y al mismo tiempo, ¿no? Ah, por muchísimas mujeres ha significado que nuestro cuerpo siempre ha sido también ¿no? una medida de intercambio porque ¿no? como por nosotras siempre ha sido más difícil buscar una relación segura con la, 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 el trabajo del asalariado ¿no? Siempre hemos necesitado usar nuestro cuerpo para sustentarnos, no solamente en la familia, en el matrimonio, pero también fuera, ¿no? en la calle, en los lugares de trabajo asalariado. Es verdaderamente una decepción, una ilusión pensar ¿no? que el trabajo sexual hay solamente ¿no? en los burdelos o en las calles, o que lo hacen solamente las que se llaman prostitutas, que una vez se llamaban prostitutas, las trabajadoras sexuales, ¿no? Porque las mujeres, ¿no? Siempre en la historia del capitalismo, ¿no? Han trabajado sexualmente en la familia, han trabajado sexualmente también fuera cuando buscaban un trabajo extradoméstico, ¿no? Usa tu cuerpo para no perder tu lugar de trabajo para conseguir ¿no? uh, más, más dinero en lo que está haciendo. Entonces, yo creo que es muy importante porque en toda la historia del capitalismo siempre han intentado dividirnos. Las malas mujeres, lo que lo hacen por dinero, y las buenas mujeres, las que son la, la esposa y que ¿no? hacen sexos, Uh, sin pedir ninguna remuneración. Y esta división ha sido una, una fuente de debilidad por las luchas de las mujeres, ¿no? Porque ah, ¿no? ha sido una forma de disciplinarnos, ¿no? Toda la vez que intentamos reivindicar más autonomía, más libertad, siempre nos han ¿no? intimidado con la amenaza, ah, 
tú eres una puta, ah, tú eres así, tú eres así. Entonces, ha sido muy importante, ya a partir de los años 70, cuando el movimiento de la trabajadora sexual ¿no? se ha prácticamente incrementado, ha salido a la luz, ha salido a la luz, ¿no? Y no sé si se si recuerdan aquí, ¿no? Yo creo la persona que tiene mi edad, que el movimiento de la paradora sexual más o menos empieza a haber una gran visibilidad en Europa, más o menos de los, a la mitad de los años 70, cuando en el 1975 a Lyon, en Francia, ¿no? las trabajadoras sexuales ocuparon una iglesia. Y bueno, era una ocupación para protestar que la ciudad de Lyon la había obligada a trabajar fuera de la ciudad, en lugares sin luz, y muchas mujeres habían sido matadas. Y después de, un, de una nueva matanza, ocuparon esta iglesia. Y pero fue una cosa grandiosa, porque en pocos días, muchísimas mujeres llegaron a apoyarla, a decir, sí, somos todas en la misma condición, porque todas nosotras, en cualquier momento, ¿no? a nuestro cuerpo no nos apartiene. Nuestro cuerpo no nos apartiene. ¿No? Vivimos en una sociedad donde el Estado, donde los hombres siempre, siempre han controlado nuestro cuerpo. Lo han controlado en la procreación. ¿no? Que no somos libres de decidir cuántos hijos vamos a tener, si vamos a tener hijos o no. ¿no? Que te prohíben el aborto o te esterilizan. ¿no? Entonces no somos libres en nuestra sexualidad. ¿No? porque siempre te controlan dónde va, con quién, cuándo, en qué hora. ¿no? Uh, tenemos, por ejemplo, un límite muy preciso desde que somos niñas, de espacio de tiempo, ¿no? que no puedes salir a la noche, que no puedes estar aquí, etc. Entonces, fue como una explosión. En poco tiempo se formaron organizaciones de trabajadoras sexuales. Se empezó a decir, no somos prostituta, que siempre había sido un símbolo de degradación. Somos trabajadoras sexuales. Y reivindicar que el sexo por la mujer es un trabajo, es un servicio, ¿no? que es parte, que siempre ha sido parte del trabajo doméstico, del trabajo de reproducción. ¿no? Y que se ha invisibilizado todo esto, se ha invisibilizado para mantener la división entre las mujeres. Y para hacer así que muchísimas mujeres sigan trabajando sin ninguna remuneración. ¿no? Y esto ha permitido al capitalismo de ganar un universo, un montón de trabajo no pagado desde las mujeres. Y ha creado una situación donde muchísimas mujeres han pasado su vida en una dependencia absoluta de los hombres. Una dependencia que ha dado a los hombres la capacidad de disciplinarla, también de, de golpearla si no cumplían con sus tareas. ¿no? Entonces, bueno, el feminismo ha empezado a decir, basta ya, basta todo esto, ¿no? basta todo esto. Y todavía las divisiones siguen. Y a mí me, da, me duele mucho ¿no? escuchar que, por ejemplo, en muchos lugares, en muchos movimientos feministas, ¿no? se, sigue, ¿no? se sigue propagando ¿no? esta visión del trabajo sexual, ¿no? de las trabajadoras sexuales de sexo, como del trabajo más degradante que hay en la sociedad, ¿no? Eh, me parece que es una posición muy peligrosa porque no solamente ¿no? continúa las divisiones entre las mujeres y te todavía prácticamente ¿no? a, a la posición que piensa que los otros trabajos son, son buenos, ¿no? no ve que en esta sociedad ¿no? nos obligan a vendernos nos obliga a vender ¿no? nuestra fuerza de trabajo, muchas veces nuestro cerebro, no solamente nuestra vagina. 
Entonces, se oculta que por primera cosa, ¿no? Vender nuestro cuerpo ha sido la realidad de las mujeres de miles, de muchísimos, toda la historia de la sociedad capitalista. En segundo lugar, que cuando hablamos, de, cuando se dice que el trabajo sexual, el trabajo, ¿no? que todo es violencia, que no es trabajo, que solamente pura violencia, ¿no? Ah, se desconoce la realidad de miles y miles de mujeres que lo están practicando. Sí hay trabajo sexual ¿no? que ha impuesto a mujeres con la trata, pero esto no es, todo no expresa toda la realidad del trabajo sexual. ¿no? Y se desconoce que hay violencia en muchísimas formas de trabajo ¿no? que parecen legítimo, que no se contestan. ¿no? Tú vas a ver, por ejemplo, el trabajo industrial, las maquilas, cómo se producen las la maquilas, cómo se producen, por ejemplo, en la industria de los flores, cómo se produce, si puedes ver todo, todo un arco de trabajo donde la vida es muy, muy peligrosa, ¿no? Ah, donde hay cada día prácticamente accidentes ¿no? mortales. Entonces, se elige, es una posición muy moralista, ¿no? Y por eso yo aquí me apelo a las feministas que ¿no? tomen una posición de apoyo y de uh, ¿no? juntarse a la lucha de las trabajadoras sexuales, porque es nuestra lucha, es la lucha de todas nosotras, porque todas nosotras hemos sido obligadas ¿no? a... ¿no? en forma diferente, vender nuestro cuerpo, vender nuestras capacidades, vender nuestras uh, ¿no? emociones. Y quiero también hablar de la lucha de la trabajadora doméstica. Esta es una otra lucha que es central por el movimiento feminista, ¿no? que muchísimo en las últimas décadas, muchísimas veces, ¿no? ha abandonado, ha dejado el terreno de la reproducción, enfocándose sobre todo ¿no? sobre el trabajo fuera de la casa, enfocándose en la lucha para mejorar las condiciones de trabajo fuera de la casa, que es muy bien, que es muy importante, y todavía se ha dejado, se ha, ¿no? ha abandonado toda la lucha sobre la reproducción social, ¿no? Entonces, en estos años, muchísimas veces, yo lo he visto en los Estados Unidos donde yo vengo, que han sido la trabajadora del hogar, ¿no? La, muchas veces la mayoría migrantes, la trabajadora doméstica que hacen este trabajo por pago, que han encabezado la lucha que han, ¿no? se han apropiado de toda la uh, temática que una vez era la temática feminista, ¿no? para decir que el trabajo doméstico es el trabajo que es el pilar de la organización capitalista del trabajo. Porque sin este trabajo, como se dice, uh, nada se mueve. ¿no? Que entonces sin la reproducción, no, no hay ningún tipo de producción, ningún tipo de, de actividades. ¿no? Entonces, aquí también, yo creo que es fundamental por el movimiento feminista ¿no? que sale, que se moviliza en apoyo a la lucha de la trabajadora doméstica sobre que sufre hoy muchísimas, muchísimas discriminaciones, no solamente porque el trabajo de reproducción ha sido tradicionalmente desvalorizado, pero también porque sufre de una situación ¿no? que llega del colonialismo, siendo mujeres migrantes, entonces sufren múltiple discriminación ¿no? de ser migrante, muchas veces discriminación racista. Entonces, es una lucha que es fundamental, 
a varios, varios niveles, ¿no? Y bueno, yo creo que uh, aquí ¿no? es necesario ¿no? crear un movimiento feminista que sale en la calle, hace huelga y todavía empieza a formular programas, empieza a formular ¿no? uh, una visión muy clara, más clara de la sociedad que vamos a construir. Y debe ser una visión que, como dice Nerea, pone la vida al centro, ¿no? pone la reproducción al centro, porque sin cambiar la condición en la cual la reproducción de la vida se cumple hoy, no podemos cambiar esta sociedad. ¿Y qué significa? Luchar sobre el terreno de la reproducción. ¿no? Significa para mí, por primeras cosas, significa empezar lucha para que podamos reapropiarnos de toda la riqueza que nos han robado de toda la riqueza de la cual los empleadores, los capitalistas se han apropiado. Reapropiarse de toda la riqueza que, por ejemplo, las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, en cualquier país han producido y de la cual nunca han sido remuneradas, compensadas de ninguna forma. ¿no? Porque hoy no se puede cambiar la reproducción y no se puede cambiar la sociedad sin un vasto proceso de reapropiación de la riqueza. ¿Cómo esto se va a hacer? Depende mucho del contexto, de la relación de poder, ¿no? Y todavía esto debe ser central en los debates que vamos a hacer. Porque si no vamos a ampliar nuestros recursos, nuestra posibilidad, nuestra la riqueza, la resorza a la cual tenemos accesos, vamos solamente a redistribuir ¿no? nuestra pobreza. En segundo lugar, necesitamos también crear forma más cooperativa de reproducción, ¿no? porque nos han dividido de tantas formas, pero nos han dividido también ¿no? aislándonos en nuestras casitas, así que el trabajo de reproducción que potencialmente es un trabajo muy creativo, muy creativo. ¿Qué puede ser más creativo que crear la condición de reproducir la vida? ¿Qué puede ser más creativo? ¿Qué puede ser más creativo, por ejemplo, que trabajar creando niños con la nueva generación? Es crear una nueva sociedad, ¿no? La crianza es la creación de una nueva sociedad. Y todavía han organizado este trabajo de reproducción de forma tan opresiva que por muchas mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, por muchas mujeres es una condena pensar a su vida dedicada al trabajo de reproducción. Yo lo comprendo muy bien porque cuando estaba joven la última cosa que pensaba de hacer era de, de, de hacer trabajo doméstico. Para mí el trabajo doméstico era el, última, el último deseo por caridad, ¿no? Sí, porque podía ver la vida de mi mamá. Entonces, ¿no? Yo creo que se debe cambiar, ¿no? Cómo vamos a reproducir y romper el aislamiento, romper la dependencia, romper el empobrecimiento en el cual reproducimos nuestra vida, ¿no? Y también romper con la condición que continuamente crean violencia. Porque no hay solamente la violencia, ahora tanta feminista, la violencia contra la mujer que hacen, que trabajan ¿no? en, el, en el trabajo sexual. Hay un, un, violencia en la casa, en la familia, violencia doméstica. Es la violencia que nace cuando hay relación desiguales, cuando hay una condición de dependencia, de dependencia económica. Entonces, ¿no? la forma en la cual el trabajo de reproducción ha sido organizado hasta ahora nos ha hecho vulnerable a muchísima violencia. En los Estados Unidos se dice que cada minuto una mujer es golpeada. 
y en la mayoría de los casos es golpeada por una persona que él conoce, una persona de su familia. Esto es una cosa que nos debe hacer reflexionar. Entonces, para mí, estos dos objetivos ¿no? de reapropiación de la riqueza, ¿no? de hacer un cambio de dónde es destinada la riqueza social, la riqueza que hemos producido, que se estamos produciendo, la riqueza natural, y también cambiar la organización del trabajo de reproducción, así que sea más comunitario, más cooperativo que no sea un trabajo que nos aísla, es fundamental, sea por nuestra sobrevivencia, ¿no? sea para crear un tejido social más solidario. Entonces, fundamental para crear un tejido social que nos permite de resistir ¿no? a los ataques del Estado, los ataques del capital, a la explotación y también cambiar la sociedad, porque no se puede solamente resistir, necesitamos cambiar este sistema social tan violento, tan injusto, tan estru necesariamente estructurado en forma sexista, no, racista, colonial. ¿no? Y por eso es fundamental ¿no? que en este movimiento tan grande, que ahora tiene tan fuerza, que el movimiento feminista, Empezamos sobre todo a enfrentarnos a las divisiones, a las separaciones que han creado entre nosotros también. Porque el feminismo no es una isla feliz, ¿no? Es una isla, es un movimiento muy, muy importante, pero en el feminismo entre las mujeres hay diferencia de poder y hay, siguen ¿no? viviendo divisiones. Eh, por eso que termino, acabo aquí, ¿no? con, esta, con esta, ¿cómo se puede decir? Me faltan un poco las palabras en español, ¿no? Invitación, ¿no? es más que una invitación, ¿no? A que se crea un movimiento que rechaza la división y que apoya a la mujer que hoy son al centro ¿no? del ataque del Estado, del capitalismo y del Estado internacional, como las mujeres que trabajan en el trabajo sexual y las mujeres domésticas, migrantes, que trabajan por el reconocimiento de su trabajo y por la fin de toda la injusticia a la cual son sujetas. Muchas gracias. Hoy hemos tenido voces que nos han hablado de precariedad, sobre todo de la precariedad de la mujer y de la precariedad de la mujer en el trabajo. Hemos hablado, como bien ha dicho Silvia, eh, de que ahora queremos empezar a cobrar todo lo que antes hacíamos gratis. Pues sí, ahora va así la cosa, ya no limpiamos gratis y ya no follamos gratis. Dicho mal, pero... <risa> Eh, con esto en realidad ahora vamos a dar al turno abierto de preguntas que empezaré, empezaré yo con las que, una que habíamos pensado desde el colectivo y contaros que, bueno, habrán un par de compañeras que ahora vendrán a buscar un micro, a ver si viene y la vemos y bueno, recordar sobre todo eh, el tema del respeto, no se va a tolerar mmm, ningún comentario, ninguna intrusión que esté en contra de cualquiera de las luchas que estamos hoy aquí defendiendo. Y, y también os animo a hacer preguntas a todas las aquí presentes y, y no solo a Silvia Federici, sino que recordad que aquí estamos también para escuchar esas voces que normalmente no tienen, no tienen esta oportunidad de, de explicar cómo viven sus vivencias. Vale, tendremos un par de micrófonos para ir rulando. Primero hago yo la pregunta y echo este a rular. O... Gracias. 
Vale, en cuanto a la primera pregunta que teníamos pensada desde la organización de este evento, eh, hace la reflexión de cuanto más precarias somos las trabajadoras, más lejos estamos de los sindicatos y de las estructuras de organización de lucha. Y entonces la pregunta vendría a ser, ¿qué debe aprender el movimiento feminista de las luchas de las mujeres precarizadas y de vuestra manera de funcionar? Bueno, nuestra lucha ha servido primeramente para visibilizar y hacer incidencia política. Mm, tenemos que recordar que nosotras nacemos desde una ordenanza cívica que es creada en el 2006 como la marca de Barcelona a modo higienista para limpiar las calles de la precariedad de aquello que no es bonito ver cada día. Nosotras nos vimos en la obligación de hacer esa incidencia política, de reclamar derechos humanos, más allá del debate de prostitución sí o prostitución no. El gran problema que tenemos hoy en día es que el sistema realmente está tan blindado que excluye a todo aquel que quiera levantar la voz y ir en contra de él. Tenemos un sistema que por, por lo que está... Eh, lo que, tenemos un sistema al cual nos opresiona de tal manera y estamos educados para servir a ese sistema que cuando queremos romperlo automáticamente somos eh, tratadas de silenciar y somos totalmente excluidas. Nosotras como trabajadoras sexuales, por ejemplo, no contabilizamos ni en la violencia machista, ni en los femicidios, ni en la violencia de género, simplemente por ser putas. Eso es grave y creo que el feminismo debería tomar nota de eso. Realmente el feminismo creo que debería tomar nota importante que los derechos, los derechos humanos serían la base fundamental para volver a crear un feminismo en donde todas somos incluidas, las migrantes, las precarias, aquellas que no tenemos la posibilidad de tener un nivel académico, pero sí tenemos una experiencia de vida, sí tenemos algo que contar y sí tenemos algo que aportar. Y en cuanto al sindicalismo, pues lamentablemente los grandes sindicatos como UGT y Comisiones Obreras pertenecen a la patronal. Los pequeños sindicatos anticapitalistas están luchando para tener reivindicaciones. Pero claro, el monstruo que tenemos, que lo alimentamos cada día porque realmente lo alimentamos cada vez que salimos a trabajar y cada vez que nos doblegamos ante él, tendríamos que realmente hacer una incidencia en la cual nos negáramos, como hicimos no un solamente un 8 de marzo, sino hacerlo los 365 días del año. Basta ya de que seamos explotadas, basta ya de ser cómplices de un sistema que totalmente nos quiere oprimidas, calladas y obedientes. Yo creo que con esto es suficiente. Nosotras desde nuestro grupo, como trabajadoras precarizadas, hemos aprendido que en base a la unidad se avanza, que frente a la pérdida del miedo, del miedo generalizado, del miedo frente al patrón, frente al que te, al que te da las órdenes, eh, logras empoderarte, logras decir no a tantas cosas, no a tantas vejaciones y de esta manera se logra de alguna manera unir a todas las trabajadoras que poco a poco empiezan a creer en ellas mismas y de esta manera pues vamos avanzando. Con respecto a los grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras nos han vendido y nos seguirán vendiendo siempre. No me lo ha dicho nadie, eh, lo hemos comprobado directamente, hemos hablado con ellos, hemos tocado sus puertas y el sabor amargo aún, aún lo recuerdo en la boca. Sin embargo, todos los pequeños colectivos, los sindicatos minoritarios, han estado de nuestro lado. Y con ellos, y con todas las, lo, la, las asociaciones también, y grupos como Pan y Rosas, por ejemplo, mujeres también, muy, muy luchadoras, eh, nos han ayudado también y a, nos han dado ejemplo 
de, de cómo seguir. Es cierto que nosotras somos también un poco idealistas, ¿no? Pero pensamos, ¿por qué no tener un poco, un poco de idealismo? Si de eso se puede vivir también un poquito, ¿no? Hay que tener una gran esperanza para lograr algo grande. Bueno, yo no, lo que quiero compartir solamente son algunas palabras sobre la lucha de la trabajadora doméstica en los Estados Unidos, que ha sido una lucha muy fuerte y muy interesante porque ha cambiado en los años. ¿no? A partir de, de los años 90 ¿no? se ha visto como toda una evolución, yo no sé aquí, pero antes la mayoría mujeres migrantes, ¿no? Eh, la primera fase fue mujeres migrantes que eran organizadas sobre base étnica. Entonces, las africanas, la caribeña, cada una en su... Y pero siempre más ¿no? se han creado organizaciones que juntan, que son multicultural, multilingual, que ahora se juntan y comparten. ¿no? Y ha sido una lucha muy grande con forma de organización también muy creativa porque se han dado cuenta muy pronto que era muy difícil por tanta gente comprender lo que estaba pasando a ellas, porque son como encarceladas, ¿no? muchas veces en la casa, en relación de trabajo muy individual, ¿no? y como que son migrantes, son sujetas a tanta, tanta forma de abusos. ¿no? Hay familias que le confiscan el pasaporte, ¿No? que no la pagan, sobre todo cuando no tienen toda la documentación. Eh, saben que no pueden ir a la policía a denunciar porque van a perder. Y aquí y también, en muchos casos, la política estatal ¿no? la hace conscientemente vulnerable. Por ejemplo, en Canadá no te dan el permiso de trabajo de, resisten de residencia si tú no pasas dos años trabajar por una familia. Fíjate, en estos dos años tú debes aceptar forma muy intensa de explotación, ¿no? Porque tú vas a esperar por ¿no? la residencia. Entonces, todo esto, ¿no? Entonces han comprendido que lo importante por ella está en la calle. Y han hecho muchas cosas como teatro de, para visibilizar, para contar también a la gente lo que estaba pasando, visibilizar su situación. Y en los Estados Unidos, a partir de los años 2000 hasta ahora, hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, en muchísimos estados se han reconocido las trabajadoras domésticas del hogar, de la, la trabajadora doméstica uh, como trabajadora. Pensar que hasta el 2000, en algunos estados más del 2000, las trabajadoras domésticas eran consider no eran consideradas como trabajadoras, eran excluidas de todas las legislaciones laborales que se han pasado en el país desde los años 30. Esto nos da la mesura de cuánto desvalorizado el trabajo de reproducción ha sido, que no, también cuando las mujeres lo hacen por pago, no había reconocido como trabajo. Ahora esto está cambiando. Entonces, reconocimiento significa derecho a vacaciones, derecho a un tiempo limitado de trabajo, derecho a beneficios, derecho a una... Cuando te despide, que te digan ¿no? un pago, un dinero. Claro que esto no termina la lucha, porque hay la ley en la carta, y hacer que se aplica es una otras cosas y todavía no hay entonces la lucha sigue pero ya no somos en una otra dimensión y me parece que esto ha sido muy una fuerte inspiración eh, bueno yo la verdad es que tengo 
poco que aportar eh, después de todas las intervenciones, pero eh, sí creo en el potencial del movimiento feminista para construirse y de construirse a sí mismo. Creo que históricamente si hay algo que ha prevalecido en la teoría crítica feminista y en el movimiento feminista es esta capacidad de deconstruirnos y de traspasar eh, nuestras propias eh, limitaciones. Y contestando un poco a la pregunta de qué debería hacer ahora el feminismo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Es que hacer un proceso de, de construcción, pero sobre todo hacer un proceso de elaboración eh, individual eh, y contextualizado dentro de, del feminismo, pero que eh, nos permite darnos cuenta que ejercemos eh, privilegios y que eh, al ejercer nuestros privilegios estamos quitándole los derechos a nuestras compañeras de lucha, ¿no? Entonces, eh, me parece que es eh, fundamental y insisto en que creo que ya no se puede hablar de un único sujeto feminista, sino que hay varios eh, sujetos feministas y que no todos eh, eh, los sujetos feministas están eh, en este esquema mental eh, cerrado, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno. Mi pregunta va directamente hacia Nerea, Ner, Nerea sí. y Silvia Federiche. Realmente las compañeras de Putas en Nerea nos conocemos. Eh, la perspectiva que quería traspasar un poco desde vuestros dos ángulos a reflexionar es que, bueno, sabiendo cómo está la perspectiva del trabajo sexual, es verdad que ahora las activistas y la gente que estamos desde la perspectiva transfeminista y feminista por los derechos del trabajo sexual, nos encontramos con el, el mirarlo desde una perspectiva de trabajo, de construirlo. Cuando construyes trabajo, construyes derechos sociales y una economía. Desde una perspectiva transfeminista, desde una perspectiva anticapitalista, de lucha de clase y que sea antirracista también, os quería traspasar a que nos dierais una reflexión de qué os parece el poder crear una vía de autogestión completa al máximo de cooperativismo para conseguir una serie de derechos sociales para el colectivo de las trabajadoras y trabajadores sexuales. Teniendo en cuenta de que dentro de nuestro colectivo pro derechos también hay gente que considera que el derecho de la explotación del trabajo también dignifica entonces sería como decir burdamente, a modo de calle, que hay quien se quiere jubilar siendo trabajadora y quien se quiere jubilar siendo madame de casa. Entonces son dos perspectivas distintas y me gustaría que nos dierais una reflexión de qué os parece desde vuestra perspectiva. Pues eh, Silvia, yo tenemos duda un poco de cuál es la pregunta, porque que no, no sabemos situarla muy bien. Yo no sé si, si he entendido bien, si crees que puede haber una contradicción entre tratar de abolir el capitalismo con todas sus formas de explotación, pero a la vez estar tratando de conseguir derechos eh, laborales y sindicales. No, está, no, no estaba ahí. La pregunta es, o, o copiamos un sistema tal y como está, lo cual estamos viendo con las compañeras Kellys, por ejemplo, la opresión que puede sufrir una legalización al uso, o creamos un sistema nuevo. Al crear un sistema nuevo basado en la autogestión, teniendo en cuenta que la mayoría del colectivo no son escort y tienen muy bajo coste, por ende las cooperativas y sistemas de autogestión tienen que nacer desde una categoría y desde un modo base nuevo, si consideráis que es lícito y qué perspectiva o qué consejo daríais contra la lucha de estas compañeras que también quieren hacer una legalización al uso. Bueno. Creo que es una historia bastante, ¿no?, de mucho tiempo. Del principio de la lucha de la trabajadora sexual, esta división hay, ¿no?, legalización o decriminalización. Eh, pienso que siempre la mayoría ha sido por la decriminalización, ¿no?, que no se va a legalizar, que el Estado decide cómo tú te vas a más simplemente que decriminaliza las actividades y las considera como cualquier otro tipo de trabajo. Me parece, es esto no lo que tú preguntas. Y me parece también que hoy hay, cuando tú hablas de la autogestión, esta es una dirección siempre más de tantos movimientos de lucha 
por ¿no? de trabajadoras sexuales que forman cooperativas y en India, en Australia, en Bolivia, que hay cooperativa autogestionada de trabajadoras sexuales, que la imagen ¿no? que muchas veces feministas embrazan ¿no? De, la, ¿no? de la mujer ¿no? que hace trabajo sexual con proxeneta, con el hombre que la controla, es una imagen muy bastante del pasado, ¿no? que no es que no hay, claro pero que hay todo un mundo nuevo que está de mujeres que se están organizando de forma autogestionada, que viven juntas, que deciden juntas ¿no? el precio de su, de su servicio, las condiciones, vamos a hacer esto, esto no lo vamos a hacer, y también se organizan de forma que se pueden ayudar una con la otra si hay violencia, si hay abuso, etcétera, etcétera. Es esto que pregunto, sí, bueno, claro, yo creo que sin duda, para mí, claro que son las compañeras que deben decir la última palabra. Me parece todavía que la vía de la decriminalización sea la vía más importante, ¿no? ¿Sí? Aquí hay que... ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo estoy de acuerdo con, con Silvia. Al principio no, yo por lo menos no te había entendido. Eh, sí que es verdad que eh, mi postura es desde la descriminalización en el sentido de que eh, todo acto de intervención que haga el Estado conlleva eh, un problema y es que eh, hay una expropiación eh, de nuestros cuerpos y nuestros derechos a partir de su eh, formulación o de su legalización. Y, y por lo menos mi postura... Eh, todo lo que conlleve autogestión eh, eh, es sinónimo de autocontrol, con todas sus eh, variantes, ¿no? pero todo lo que conlleve autogestión es sinónimo de autocontrol y me parece que para mí esa podría ser una vía importante. Vale, nada, ahora ya. Eh, bueno, no, lo mío era también una pregunta en torno a lo que has comentado sobre fórmulas creativas y que efectivamente tenemos que intentar ser creativos en todo lo que supone, bueno, ya no solamente hacer resistencia, sino crear nuevas formas de, de cambiar estas estructuras, ¿no? Y yo quería, a propósito de un decreto que se puso en marcha ayer aquí, bueno, lo puso en marcha el gobierno del Estado español, de el registro de, de horario de los trabajadores y las trabajadoras para poder, de alguna manera, delimitar qué, qué tiempo extra están trabajando y ese tiempo hasta el momento ha sido un tiempo pues no remunerado, que se está explotando y sin embargo, eh, bueno, lo cual me parece bien, pero de otro lado vemos que de nuevo, por ejemplo, eh, las, el trabajo doméstico, el trabajo del hogar, el trabajo reproductivo que ejercen las mujeres eh, de este ámbito laboral quedan excluidas ¿no? de este control. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, vía eh, abierta a que se siga excluyendo de un ámbito de derechos a un colectivo que además se sabe, porque ya esta realidad no es invisible, se sabe que, que esto está sucediendo, lo que pasa es que el hecho en sí mismo de que sean en su mayoría, en su mayoría mujeres migrantes, que además se reconoce que son en situaciones de precariedad extrema por su condición, como has comentado tú muchas veces, de irregularidad administrativa, eh, se aprovecha eh, en ese sentido. Entonces, uh -huh. yo lo que veo es que estamos eh, la, bueno, llevando a fórmulas creativas para mejores formas de explotación, en vez de eh, lo contrario, ¿no? Uh -huh porque sabemos que detrás de todo esto hay un sistema en el que se está sosteniendo el cuidado de la vida, tanto de personas mayores como de, eh, pues, en el, en el tema de la reproducción del trabajo doméstico, cuidado de niños y todo esto. Entonces, yo lo que veo es que, ¿cómo hacemos realmente para plantear nuevas fórmulas en este contexto donde además en España se sabe, en Estados Unidos también, que va a haber una amplísima demanda de necesidad de trabajos de cuidados por el envejecimiento de la población? Sí, yo quería preguntar un poco como estrategias para generar alianzas entre uh, los movimientos sociales y los sindicatos independientes y el mundo académico, especial porque además eh, el feminismo que se desarrolla en la academia, como decía también justamente uh, la compañera Ginette, Uh, tende, uh, tiene una tendencia a, a enraizarse mucho en abstracciones, yo creo, y además nosotros investigadores muchas veces nos encontramos a tener que lidiar en una estructura 
que nos lleva a considerar el movimiento social como un caso de estudio. Y entonces, como me, me gustaría saber entre las compañeras eh, que están presentando hoy, como alternativas para salir un poco de esta estructura y como generar puentes, puentes que, que, tenga, que reconozcan la agencia de, de todas las partes. ¿Te referías con respecto a los estudiantes? Bueno, estudiantes, pero también profesores. O sea, yo creo que muchas veces hay, o sea, sigue, seguimos en una estructura donde también el feminismo que, que va eh, ocupando una posición hegemónica es un feminismo que se construye en la academia. Eh, ¿Entiende? Es como... Sí. Pero yo creo que en los sindicatos, por ejemplo, también se, se produce un determinado tipo de conocimiento que va más allá de la situación específica de los sindicatos. Y yo creo que, que luego como que falta un poco este puente donde se haya este reconocimiento, de, reconocimiento del conocimiento que se viene a producir. Y, es como, y a veces para que sea reconocido tiene que pasar por palabras de, de académicos. Cuando estoy clara, estoy siendo clara. Sí. Yo creo que lo que tratas de decir es que se han hecho muchas investigaciones en las cuales los resultados realmente quedan muy lejos de la realidad de las personas que tenemos que vivir. Nosotras, por ejemplo, pasamos por bajo el microscopio como si fuéramos una bacteria en la cual todo el mundo tiene derecho a estudiar. Pero no se reconoce que somos parte del sistema y que formamos parte de la humanidad, de la sociedad. Y por tanto... La academia lo que realmente tiene que hacer es dejarnos de vernos como una especie en a estudio y reconocernos que somos parte de la sociedad y por lo tanto al reconocernos nos está dando el apoyo que realmente necesitamos. Yo creo que sería, falta, sería necesario menos estudios académicos y más reconocimiento social y académico. No sé si me explico bien. Sí. Si tenéis alguna aportación más, las de aquí el escenario, Silvia, Vaino. No, no, no. Claro. Vale. Quedo completamente eh... de acuerdo. Fantástico. Creo que se te ha entendido perfectamente, Janet. Sí. Muchas gracias. Yo creo que más o menos eh, eh, algunas compañeras ya han hablado respecto a lo que es la cuestión de eh, el, la función de la academia, ¿no? Algo que me tiene bastante preocupada porque a veces me pregunto por qué razón. Eh, la cuestión de la abolición de la prostitución o no, es decir, o la cuestión de pro-derechos, eh, se consideran el agua y el aceite que no se pueden juntar y que no se puede hablar. Y cuando prácticamente realmente somos nosotras mismas y son nuestros cuerpos y están unidos en nuestros cuerpos y somos nosotras las que tenemos que decidir sobre ellos. Eh, en ese sentido, eh, yo a veces me pregunto hasta qué punto no es una, eh, digamos, eh, polémica creada desde afuera y hasta qué punto las académicas no tienen determinada responsabilidad. Mm. Obviamente no estoy hablando de una académica como Silvia Federici, ¿no? Eso está muy claro. Eh, eso por un lado, en relación a la prostitución, a mí me preocupa mucho porque es un tema que en este momento ha cobrado una fuerza prácticamente inusitada y además, eh, digamos, un nivel de agresión que es increíble. Por el otro lado... Com compañera, eh... perdón, perdón que te interrumpa. Eh, es, no, bueno, también por el hecho de que esto es lo que han estado exponiendo aquí las compañeras eh, cuando exponían sus vivencias y, y cómo lo están viviendo y para poder dar paso a preguntas que puedan hacernos evolucionar un poquito más en el debate y que nos den a conocer cosas que todavía no nos hayan explicado la, las, las invitadas. Perfecto. Lo dejo aquí, si, si hay alguna pregunta concreta que puedas... Se puede considerar de que las, eh, digamos, eh, teóricas son las que llevan esta polémica al frente y no eh, prácticamente la calle y la realidad. Eh, yo estoy de acuerdo con, 
con todo lo que planteáis, con todo lo que han planteado aquí las compañeras, pero eh, también es verdad que la producción de conocimiento eh, también aporta cosas positivas y luego quiero lanzar... Eh, eh, me apoyo a todas las mujeres que están, porque la academia es un monstruo frío, terriblemente machista, eh, en el que se sufre mucho y si quieres hacer un trabajo con perspectiva feminista eh, es una lucha realmente eh, muy potente y bastante dura, entonces eh, estoy de acuerdo, o sea, quiero partir de esta base, decir que estoy de acuerdo con lo que habéis planteado, por supuesto que la academia que tenemos que luchar con todo tipo, contra todo tipo de producción de poder y la producción de saber es producción de poder y además hay una producción de saber muy potente desde la academia que produce y reproduce sistema heteropatriarcal y sistema capitalista, pero también hay muchas mujeres que están trabajando desde la academia, que están sufriendo un montón desde las perspectivas feministas y de las cuales eh, desde sus teorías nos estamos enriqueciendo todas y que sirven también para mejorar eh, a los distintos sujetos y al movimiento feminista en general. Entonces, solo quería hacer ese matiz. Muchas gracias, Nerea. Eh, me reservo un momento el turno, no sé quién tiene micrófono, para hacer otra pregunta que teníamos desde la organización. Eh, durante el último 8 de marzo, y os lo pregunto a todas, eh, hubo críticas desde dentro del mismo movimiento feminista que, que se pusieron en la mesa como dos temáticas que es la clase y la raza. Entonces la pregunta vendría a ser, ¿es posible llegar a una lucha transversal? ¿Podemos realmente eludir la lucha de clase que existe dentro del feminismo? Bueno, evidentemente yo creo que si el feminismo se hace un araquiri y renace de las cenizas como el ave fénix, claro que lograremos atravesar y estar incluidas todas y todas dentro del movimiento feminista. No olvidemos que el movimiento feminista se crea para poner la vida en el centro, para tener políticas realmente que estén acordes a las necesidades de nosotras y sobre todo del cuidado y de que podamos tener una vida en la cual hasta ahora hemos sido explotadas, una vida que realmente nos merecemos, ¿no? estar igualitar, de, igualitaria con el masculino. No olvidemos que el hombre tiene el gran privilegio de ser el gran amo, mientras que nosotras estamos siempre jugando en segunda o tercera división. Yo creo que realmente el feminismo debería eh, tener conciencia y empezar ¿no? a, a realmente tener um, un acto ¿no? de, de humildad, hacerse el arequiri para renacer nuevamente de, de una forma mucho más progresista y mucho más al nivel del siglo XXI. No olvidemos que estamos en un siglo en donde las tecnologías nos avanzan y que a, a partir de esa tecnología que nos avanza, lamentablemente vamos perdiendo humanidad. Yo creo que realmente el feminismo tiene que ser la nota preponderante y que cambie este sistema, el sistema capitalista de patriarcal, porque hasta ahora no hemos dicho la palabra patriarcal, hemos hablado del capitalismo, pero tenemos una... una leyes patriarcales que nos tienen a todas dominadas y creo que deberíamos romperlo para realmente convertir políticas feministas en donde el centro sea la vida. Eh, nada, yo solo quería... Solo quería decir que estamos todo el rato hablando eh, eh, en términos del de feminismo debería, el feminismo tiene que... A la, que de, de igual manera estamos poniendo al feminismo como en un espacio de poder, ¿no? Y lo que quiero decir es que el feminismo, el movimiento feminista somos todas y que no hace falta que nos incluya porque eh, deberíamos sentirnos como sujetos válidos de derechos, es decir, todas las que estamos aquí sentadas ahora mismo somos movimiento feminista, ¿no? Entonces, igual tendríamos que dejar de decir esperamos a que el movimiento nos incluya y somos movimiento feminista, ¿no? Bueno, una pregunta aquí. Bueno. Ay, un segundo, creo que habían como más respuestas, puede ser. Silvia, ¿y vas a decir algo bueno, respecto? Claro, es necesario, me parece obvio que el movimiento feminista, que nosotras debemos luchar contra todos los racismos, contra toda la forma de divisiones. Creo que no nos explica esto, la forma en la cual nos han dividido, explica por qué Hoy, no, a pesar que se reconoce que este sistema es injusto, que este sistema no empobrece la mayoría de las personas y todavía no somos, tenemos una gran dificultad a cambiar la sociedad. Si la dificultad es porque han creado tantas divisiones. 
Yo creo que en cualquier movimiento social es necesario ver que esta división es, al fin se crean privilegios, algunos grupos, algunos son privilegiados y todavía, ¿no? como los privilegios de los hombres sobre las mujeres, los hombres lo pagan con uh, servitudes al capitalismo, ¿no? Pueden dominar su mujer, pero al fin esta dominación sobre sus mujeres significa que deben aceptar un sistema de explotación, ¿no? Y la misma cosa es la misma cosa es con la jerarquización, ¿no? La racialización, ¿no? Que es es una forma de control social que al fin, al fin nos penaliza a todos. Entonces, me parece obvio que debemos luchar ¿no? contra cualquier forma de racialización, de jerarquía sobre base de racialización. Bueno, otra pregunta es sobre como que el patriarcado y el capitalismo, en cierta manera, se sostiene con lo que está excluido, con lo que está fuera, ¿no? Y ha sido el trabajo reproductivo que durante mucho tiempo ha estado excluido, que ha sostenido y ha fortalecido el capitalismo y el patriarcado. Y al mismo tiempo, el capitalismo necesita todo esto que está excluido para encontrar nuevas formas de generar valor. Y ahora nos encontramos en un momento en que el trabajo reproductivo es algo que está generando valor, que se está mercantilizando, como para, en cierta manera, incluirlo dentro del capitalismo. Entonces, como este, esto para mí entra un poco como en contradicción con lo que se dice ahora desde el feminismo de poner la vida en el centro. ¿Cómo ponemos la vida en el centro cuando todo lo que está relacionado con la vida se está mercantilizando y se está convirtiendo en una nueva forma de generar valor dentro del capitalismo? Entonces, no sé si vosotras veis este conflicto y, y veis cómo afrontarlo un poco. Son preguntas muy largas, porque claro, ¿cómo vamos a responder? Es claro que esta sociedad capitalista está mercalizando todo, pero está claro que no, no debemos aceptarlo, ¿no? Como es decir que hay una gran explotación de toda forma que explota nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro conocimiento, ¿no? Pero claro que la gente está luchando contra entonces, el hecho que hoy se está mercantilizando la vida, es importante comprender cuáles son las formas de esta mercantilización, así que podemos armar luchas contra. Yo quiero hablar de una cosa aquí, ahora. Pequeño, no, no pequeño, al contrario, es muy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? muchas veces nos presenta la maternidad surrogada, ¿no? como una forma de empoderamiento de la mujer que controlan su cuerpo, ¿no? y que pueden también ¿no? uh, operar en forma que, que pueden también, uh, yo, yo digo, vender lo que los, los bebés que producen. ¿no? Bueno, a mí, esto para mí es un ejemplo extremo de mercantilización del trabajo de reproducción, ¿no? Eh, lo uso para decir que es importante, por ejemplo, en este caso, ver que es una mercantilización, que es una forma de alienación ¿no? extrema, no es una forma de control sobre nuestro cuerpo, porque significa ¿no? parir con conciencia, conscientemente, para vender ¿no? la criatura que, se, que, que va a nacer. Y me parece que debe ser ¿no? una práctica ¿no? que no se puede apoyar. Esto no significa que vamos a condenar a las mujeres que lo hacen. Claro que hay formas de desesperación, de empobrecimiento, ¿no? al cual las mujeres responden en esta forma. Y todavía no. No, esto me parece que debemos rechazar ¿no? la propaganda que dice que es una forma de control sobre nuestro cuerpo, porque en realidad se decide de la vida de una otra persona y se mercantiliza la vida de un otro seres humanos, en este caso una, un niño, una niña, ¿no? esto. Entonces, es claro que... No, el mercado se está ocupando, hoy se hace un mercado de los órganos, 
se hace un mercado de la piel, se hace un mercado de sangre. Hay muchísimas personas, no solamente mujeres, que venden su sangre para poder sustentarse. ¿no? Esto nos dice cuánto bárbaro es este sistema y cuánto nivel de empobrecimiento ¿no? hay en este mundo. Pero es claro que se debe luchar. Se está mercantilizando la foresta, se están mercantilizando los mares, se están mercantilizando ¿no? los genes humanos, se están mercantilizando las aguas. Pero hay una lucha fortísima contra el extractivismo, contra la minería, contra la contaminación de las aguas. En cualquier lugar del mundo, tú vas al peblido más pequeño. Aquí están, me parece, mujeres que llegan de varios lugares de la América Latina también. ¿No? Y saben que en cualquier lugar hay una, una lucha muy, muy intensa, encabezada por las mujeres, que son en prima línea hoy en el mundo, ¿no? contra todo este tipo de mercantilización, porque ella sabe ¿no? cómo es que son el sujeto de la reproducción, ella sabe más de cualquier otro sujeto que esta mercantilización destruye nuestra vida. Y que los salarios que esta compañía minera, petrolera, agrobusiness pueden dar, ¿no? son una cosa que no te vas a compensar del hecho que la medida fundamental de la reproducción la están destruyendo. Entonces la lucha hay, ¿no? No, ya está. Gracias. Daremos paso a la última pregunta. Tenemos dos preguntas más. Tenemos el micrófono por ahí. Eh, ¿Yo? Eh, vale. Bueno, esta pregunta es un poco en relación de una de las intervenciones que ha hecho Nerea y la primera pregunta que, que ha hecho Verónica. Eh, yo quería sacar el tema de la violencia, que no se ha hablado todavía, eh, que habéis hablado un poco al principio vosotras, pero no se ha hecho ninguna pregunta. La violencia estructural que sufrimos las mujeres, más allá del ámbito doméstico, en todos los ámbitos de nuestra vida y como algo que afecta a nuestros cuerpos. Eh, y yo quería preguntaros a vosotras, como activistas, a todas las que estáis ahí, como activistas feministas de diferentes corrientes, si pensáis que hay una tensión eh, en la manera de abordar las violencias que sufrimos las mujeres entre un enfoque de derechos que, que paute, que eh, que haga un poco un protocolo de cómo se deben afrontar estas violencias y eh, otras estrategias de autodefensa, de autogestión eh, feminista viene, para enfrentar pregunta, estas violencias machistas. ¿Dónde viene? Ah, aquí. Aquí. Ella. Ah, ella. Eh, bueno, yo personalmente desde mi eh, perspectiva para mí es fundamental la autodefensa feminista y la, autode eh, y la autogestión de nuestra propia eh, autodefensa, ¿no? más allá de generar protocolos que pueden venir bien en un momento determinado. Eh, están bien generar protocolos, pero para mí lo importante es eh, la lucha feminista y la autodefensa feminista y nuestras compañeras de lucha. Un poco en el hilo de hacer cooperativas y de autogestionarnos, pero autogestionar, autogestionar eh, nuestra propia eh, seguridad. Por lo tanto, mi vía para mí es clara, es autodefensa feminista. Ah, sí, yo no he comprendido bien la pregunta porque no sé qué se, de, qué se trata cuando habla de protocolo. Vale. El protocolo, ¿quién es que lo decide? Porque, ¿no? Yo creo que es muy importante porque el discurso de la violencia, ¿no? Bueno, antes hablaba de que las mujeres están encabezando en muchas partes del mundo las luchas contra las minas. Es por eso que son sujetos de tanta violencia, ¿no? Bueno. ¿Y ¿Cómo se responde? Creo que la autodefensa es muy importante, ¿no? Las mujeres han inventado tanta forma, ¿no? De, de autodefensa. Y todavía dos cosas que me parecen importantes en esta temática. Una, de rechazar, ¿no? La, la estrategia del cárcel, del pedir, ¿no? Penas más severas. No, esto fue uno de los errores del uh, movimiento feminista en los años 70, 
cuando se empezó a enfrentar la problemática de la violencia, ¿no? De pedir, eh, muchos grupos trabajaron con la policía, trabajaron también con la policía y pidieron más, ¿no? Penas más severas por lo que abusaban, por lo que cometían, ¿no? Y después hubo una reacción muy fuerte que llegaba sobre todo de mujeres afrodescendentes, de mujeres de comunidades latinas, migrantes, ¿no? las cuales decían, no, tú vas a pedir al Estado que te protege, cuando es el Estado que el primer a ser violento es a tolerar la violencia contra las mujeres. Y tú no vas a ver que cuando se introducen protocolos o legislaciones ¿no? que van a poner penas más severas, siempre la usan contra las comunidades que son ya más ¿no? victimizadas. Siempre la van a usar, por ejemplo, para más, hacer más deportaciones contra migrantes, ¿no? para sí, prácticamente penalizar los que ya tienen menos poder. ¿no? Entonces, este es muy importante de no ponerse en la óptica que, por ejemplo, uh, Angela Davis habla de feminismo carcerar, el feminismo que pide más carceles, ¿no? Eh, de pensar, entonces, en los Estados Unidos hoy hay movimientos por la justicia restaurativa, ¿no? La justicia restaurativa, que es una justicia que se propone sobre todo de recuperar la persona que comiten abusos de la, de la medida en la cual es posible más de recuperar y no solamente de pedir más penas, sobre todo en la óptica que las penas más severas se van, son como un boomerang que van también a, ¿no? a penalizar más lo que ya son más victimizados. Y la otra cosa importante, ¿no? y esto también sale de todo un debate ¿no? de compañeras, sobre todo compañeras de la América Latina que llegan de comunidades donde la violencia, es el feminicidio es una cosa cotidiana, donde líderes mujeres lideresa de movimiento social son uh, victimizadas ellas dicen que sí la autodefensa es bien pero la cosa más importante es la creación de redes no a nivel de la reproducción entre las mujeres lo importante es cuando que las mujeres crean forma crean un tejido social en la cual viven juntas, más juntas, la vida cotidiana. Así que pueden conocer la vida la una de la otra, pueden apoyarse, ¿no? La una con la otra. Y pueden crear, ¿no? Espacios donde pueden conocer, ¿no? A lo que se pasa, ¿no? Lo que son los problemas que cada una encuentra. Y puede realmente a establecer forma de apoyo que permiten ¿no? de parar contra esta violencia. Entonces, que sí, las marchas de la noche, reclamamos la calle, todo esto es importante, ¿no? En parar a defenderse físicamente, todas estas cosas. Y, pero también el cotidiano, ¿no? Del entramado que se construye en la vida cotidiana y de cómo se comparten la vida de la mujer, de cómo se crean formas de vínculos ¿no? que nos permiten de, de protegernos y, y también de cambiar, de cambiar la relación social. Gracias. Tenemos, perdón, ¿tenemos alguna otra pregunta, sí. Bueno, yo es que iba a hacer una pregunta muy parecida a la última respecto a la violencia, como una forma, o sea, en qué punto está la violencia como eh, respuesta a la violencia que nosotras mismas padecemos y la legitimidad de usar esa misma herramienta, la violencia, como respuesta a violencia que nos es ejercida a nosotras mismas. Pero creo que desde mi punto de vista está... Bueno, bastante respondida, a no ser que 
con este matiz como más concreto, ¿no? De un, en un momento dado en el que estás muy violentada, sufres mucha violencia y usar eso como forma de respuesta. Yo tengo una opinión, pero me gustaría saber. Si queréis aportar algún detalle sí. respecto. Sí, bueno, yo sé que muchas mujeres lo apoyan. <risa> eh, hemos hecho muchos casos en los Estados Unidos de compañeras violadas que uh, han expuesto con la, con la... No, bueno, eh, no se puede decir, ¿no? Pero como estrategia larga, yo no creo que puede ser, ¿no? Una, una, una estrategia, ¿no? De... de eh, bueno. Pues es posible que más eficaz puede ser forma de scratch, ¿no? Scratch, por ejemplo, cuando hay una persona, un violador, que se va en su lugar, que se va enfrente de su casa, que se va, ¿no? Donde vive, en donde trabaja, a contestarlo, ¿no? Por ejemplo... Hay en, uh, en La Paz, en Bolivia, hay esta con grupo, organización fantástica que se llama Mujeres Creando. Y Mujeres Creando tienen una radio. Eh, las mujeres pueden ir a esta radio, que es una radio comunitaria, y denunciar los que la han violado, los que la han golpeado, etcétera, etcétera. Así que se denuncian públicamente. También, ¿no? por ejemplo, la compañera de Mujeres Unidas, que es una organización de trabajadora doméstica, ¿no? o tra trabajadora sexual. Cuando hay violencia, por ejemplo, hay casos que, de los cuales han sido testigos, que van en la calle del lugar del hombre donde él vive, ¿no? con las pancartas, etcétera, etcétera. Así que los vecinos, aquí vive un violador. ¿No? Entonces yo creo que estas cosas son eficaces. ¿no? Y bueno, e ir a golpear al compañero en la noche en la cabeza ¿no? puede darte satisfacción, pero no creo que puede ser una gran estrategia. También porque te expone al peligro de ser tú misma ¿no? acusada. Entonces... <risa> Eh, ¿Alguna otra compañera quiere aportar algo a la, a la pregunta que, que se ha hecho? ¿No? Bueno, pues con esto en realidad damos por, por acabado el acto. Eh, un, primer aplauso, un primer aplauso, os haré aplaudir muchas veces, ¿vale? Sí. Bueno, con todo lo de hoy yo creo que sí que, que ha quedado clarísimo que una de las maneras de luchar es esto, visibilizar a las compañeras a las que no se les visibiliza y darles todos estos aplausos, apoyos, preguntas y orejas eh, para que sepan que no están solas y que a partir de ahora ya nunca más. <risa>